ሰላም ተነስተረ ተመልካቾችን ያውሉ ሚዲያ ነው ፕሮግራማችን ፍሪክና ፍር ነው ነው ዛሬው ይት እናርገው በታላቁ ቅዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ነው በተለይ እንግዲህ የታላቁ ቅዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተም የአሜሪካ መግለጫ ዛሬ ማታ ወይም ደግሞ አረብ ማታ ወጥቷል ዛሬው ይት እናርገው ተስፋዬ ጌትነት ከፊደል ፖስቱ አናዘጋጅ ነው ሀገር ተከለብራን ከዚህ ከአውሉ ሚዲያ ጋዜጠኛ ነው እኔ በቃሉ አለም ሮን ያብራችሁን ቆይታ እንድናረግ ጋብዛችኋለሁ መልካም ጊዜ እንግዲህ እንደ እንደምታስተዋውሱት የዳሴ ግድብን ዛሬኛ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ሰናወራው እዚህ የአፍሪካ ናፍር ፕሮግራማችን ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ አሜሪካ ይዛይ መጣችሁ አንድ የዘበይም ዛሬ ያወጣችሁ መግለጫ አለ ከዚህ ይፍታ አሜሪካ የሚጀምረችው በታዛቢነት ነበር ካደረዳሪነት ተሻገረሽ ካደረዳሪነት ደግሞ የውሳኔ ሐሳብን ቀጥታ በማቀረብ መጣለሽ ማለት ነው የታላቁ ዳሴ ግድብ እንግዲህ 107 እና 108 ሚሊዮን ህዝቦች ሐሳብ የነበረ ነው ከዛ ይፍተው ነበር ሁኔታም እንደውም የጉሮ ቤት አግራትም ሐሳብ የሞነ ድልገት ሞት ነበር ባንዳንዶ ሁኔታዎች ላይ ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ድርድሩን አልቀበልም ወይም ደግሞ ወደ ድርድሩ መሄድን ለጊዜው አዘገየዋለሁ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ብሄራዊ መከከር መጨረስ አለብኝ ብሎ መግለጫ አሰጥቶ ነበር ባለፈው ጊዜ ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ግን አሳሳቢ ነው በተለይም ደግሞ የግድቡ ስራ ወይም የዮሐሙ ሊት መቀጠል ያለበት የግድ ስምነቱ ከተፈጸመ በኋላ ነው የሚለው ያሜሪካ አረፍተ ነገር አሁን የመጣው በጣም አሳሳቢ ሆኗልና ምንድነው ይሆን ያለ የሚለውን ጉዳይ እና አንሳስከ ሀገር ካንተ ልጀምር አመሰግናለሁ በቃሉ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ በታላቁ የዳሴ ግድብ በተመለከተ ብዙ ጊዜ ተዋይን ዲስከስ አድርገንበታል በዚህ ጉዳይ ምንድን ያለው ከዚህ በፊት ስንለው የነበረው ነገር ነው ምናልባት በመንግስትም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን በማየትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሌሎች በሚሰሩ ፕሮግራሞች ሊሆን ይችላል ለሱ መልስ በሚመስል ደረጃ ወጅምብር በመፍጠር ህዝቡ ላይ ያልሆነ መረጃ በመስጠት የሚል ነበር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ስናየው ምንድነው የነበረው መረጃ አንደኛ ትክክል የነበረ መረጃ ነው ምክንያቱም የሕግ ቡድኑ አሜሪካ ቀርቶ በሚነጋገርበት ሰዓት ትዝም ይላችሁ ከሆነ ትልቅ ተጽኖ ውስጥ ነን ይሉ ነበር ሚሰማቸው ሰው ግን አልነበረም ለሚዲያዎችም ስማቸው እንዳይገለጹላ በመናገር ትልቅ ተጽኖ ውስጥ ነን ያለ ነው ምክንያቱም የነበረው አርቲክሎች እንኳን በትርጉም ደረጃ በትርጉም ደረጃ አንድ ምንድነው የኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ እንዲኖር ይደረግ ነበር ይሄ ማለት ትርጉም እንደ የቡድኑ ተወስዶ ትርጉም ትርጉም ነው የሚቀየራል ነበር ግን ትርጉሙ ላይ ግን አይደለም የሚል ተጽኖ ይደርስ ነበር የሚል ነው ያም ሆነ ይሄ ግን ምንድነው ሄዶ ሄዶ ያሆነው ውጤት የከዚህ በፊት የነበረውን ያሰራር ወይም ደግሞ ያቋም ወይም ደግሞ መርህን የተከተለ ንግግር ባለመኖሩ ነው እዚህ ላይ የدرس ነው ብዬ ነው ማምነው በግሌ አዎ በተለይም ደግሞ እንግዲህ አሁን አሜሪካ ይዘ ከወጣችሁ በተጨማሪ አንድም በዚህ ሳምንት ከነበሩት አዲስ ጉዳዮች መካከል የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ በተመሰበ ህዳሴ ግድቡ ላይ እንደ አዲስ ጉዳይ የመጣ ጉዳይ ነው የትራምፕ አስተዳደር በተለይ ለኢትዮጵያ ያለውን አመለካከት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሳደገ መጥቷል ተብሎ ይነገር ነበር በመንግስቱም ደረጃ የነበረው ድጋፍ በግልጽም ይወሩ ከነበሩት ነገሮች ላይ አሁን ግን ያሜሪካና የኢትዮጵያ ጉዳይ በህዳሴ ግድቡ ላይ ትንሽ ከረር ያለ ይመስላል ያዛዥና የታዛዥነት መንፈስ እየተላበሰ መጥቷል አሜሪካ ምንድነው ያለችው ሚሊዮን በእና ይጥሩ ይመስላል አንደኛ ግድቡ የታሽኛው ሀገሮች መጉዳት የለበትም ብለ እናምናለን ነው የሚለው ቃል በቃል ቢያንስ አንድ አራት ነጥቦች እና አውጣብ ይባስብ ኢትዮጵያ የጻፍነውን መፈረም ግዲላታን ሚልም አይነት ስሜት ያለው አለ ከዛም ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ሰዓት ፈርም ግድቡን ውሃ መሙላት ወይም መጨረስ አትችልም ወደዛ ስራ ማየድ የለባት ኢሜል ተቀምጣን ግብጽ እና ሱዳን ተስማምተው ኢትዮጵያ ግን አልተስማማችም ወይም ደግሞ ወደ ኋላ እየሆነሽ ነው ይህንን የግብጽ እና የሱዳን ጉዳይ ደግሞ እኛ በመልካም ነገር ነው ያለን ሚል ሐሳብ ተነስቷል ማለት ነው ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአሜሪካው ከቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሲዋዩ ነበርና አንዳንድ መረጃዎች ለሚያሳዩት ምናልባትም ከአሜሪካ ጋር ያለው ፍትጊያም ወደዛ ሊገፋቸው ይችላል ኢትዮጵያን ተመልሶ ወደ ቻይና ሊገፋት ይችላል ሚል አሳው ተነስተዋልና ተስፍሽ ምንድነው እዚህ ላይ የምትለው እኔ እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ነገር አሜሪካን ወለድ ባንክን ሲንጋብዝ በታዛቢነት ነገርብዝ ያድራደርነት ሚል አይላችሁ እዛ የሶስቱ ሀገራት የተስማሙበትም ይሄ አርቲክል 10 የቴክኒካል ኮሚቴ ካል ተስማማ በመሪዎች ደረጃ እንጂ በአደራዳሪዎች ይፈታል የሚል እንትል ይለው ሶስተኛው ወገን ሲገባ በትዝብት የሚል ሴንስ ነው ያለውና አሜሪካ ስትገባ በታዛቢነት ነው የገባችሁ ግን አሁን በቃሉም እንዳየው የትዛዝ የሚመስል ነገር ነው ማለትም የትኛው ፖይንት ላይ ነው የሚለው ነገር አሳሳም ነው ሁለተኛ ግን ከኢትዮጵያ ልክ ግብጾች በዚህ በዲፕሎማሲያዊ ጨዋታው ላይ እየተሳካላችሁ ይመስላል። አንደኛኛ የፍሎም ጥሩ አልነበረም የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ስተት የነበረው ድሮስ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር መስማማንበት አሜሪካ በታዛቢነት ስትገባ ምን ፈልጋ እንደሆነ ፎርካስት ማድረግ ነበር። አሁን ባለፈው ውይይት ላይ አንስቼው ነበር። 
ውይይቶችን ማወይት ነበረበት የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ወይንም የህዳሴ ግድብን የሚመረው አካል ሙራኖቹን ረስቶ ዝምብሩ ነበር ሲጋልብ የነበረው አሁን ከእንደገና ባለፈውን ሳምንት አይተናል ሙራኖቹን ማማከር ጀመረ የሚጨርሻው ፋይናል እንደ ላይ ከተረሰ ግን በዚህ በኩል ተሰተርቷል በየማሰቦ በ አቶ አለማዩ ተገኑ በሚስትርነት ሲመሩበት በነበረ ወቅት በጣም ትልቅ ተሰተርቷል እሱ ተተት ምንድነው ይሄ አርቲክል 10 መግባት አልነበረበትም ኃይለ ማርያም በነበረበት ጊዜ አርቲክል 10 መግባት አልነበረበት መለስ በጣም ጠንካራው ቃል ነበረው ሶስተኛ ወገን በምንም አይነት እንደውም የመለስ አቋም የነበረው የተፋሰሱ ሀገራት የላይና እና የታችኞቹ አፍታ ተፋሰሱ ሀገር እንደውም በሶስቱ ሀገር ብቻ አይደለም የሚወሰነው የናይል ጉዳይ ባስሩም ሀገራት የሚል አቋም ነበር ግን ኃይለ ማርያም ከመጡ በኋላ ሶስቱ ሀገራት ሆነ ከሶስቱ ሀገራት ደግሞ በኋላ አሁን እንደምንያው አስገዳጅ የሚመስል ነገር አለ ግን ዶክተር አብይም አሁን ይሄንን ካዩ በኋላ በጣም ጥሩ ፖዚቲቭ ብለው ለአፍሪካም እንድትገብበት ያደረጉ ነው ሰሞኑ ደግሞ አቶ ገድኑም ይላኩ አሁን በቀላሉ ታጣነን አቶ ገድ ታጣነን ነበር የሎቢ የማድረግ አውሮፓዎችን የማሳመን ነገር እየተሰራ ነው አሁን በአጠቃላይ ግን የታለ ላይ የተሳለው ጉዳስ ይግድብ እንግዲህ የውል ወይ ሚስምነት ጉዳይ ለካዶዋን የመድገም ያክል ይሆነ ነው ያለው እናልባት ያዶዋም ጦርነ ተካይደው ይባላል ያባይ ምንጭ ለማያዝ በሚደረግ ፍትጊያ ማhall የመጣ ገዛ ነው ተውሎ ይታመናል ቀን ግዛቱም የዛ አካል ስለነበረ ማለት ነው አርቲክል 10 ቀድም ያነሳው አቶ አለማዩ ተገኑ ወነበሩበት ሰዓት እንግዲህ እነመለስ ይሉ የነበሩት ምንድነው ሶስተኛ ወገን ይባል አስፈልግ አስፈልግ ነበር እነሱም እንግባብሉም እና በድ መጀመሪያ ከሶስተኛው ወገን ኢትዮጵያ እንዲገባ አፈልጋለች አበድሩን ተብሏል ገንዘብ ስቱን ተብሏል ግን ሶስተኛው ወገን ሚባል አስፈልግም በዚህ ተስማምታ ነበር ግብጽም በሰዓቱ የነበረችው ቴክኒካል ጉዳዮች በሙሉ አልቀው የነበረው እንዴት እንደምላው ሚለው ነው በሰባት አመት ይለቆይ 75 አመት እሚል ነበር የነበረው እቅድ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተርባይን ማሻሻል ግድቡ ትቦቹ ማሻል ምናም ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሐቅምና ፍላጎት ነው ግን ገልብ ገልብ ጥም ብንየውስ በቂ እዚህ ጋር ማየት መፈልገው አቶ መለስ ልክ እዳሲ ግድብን ሲያስጀምር ግብጽ ጥሩ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ነበር አይደል ሆስኒ ሙዋረክ ከስልጣን ወርዶ ከዛ አሁን ማን ነበር ከሱ እሱ ሊተካው ሶዬ አሁን ባለፈው ስር ቤት የሞተው ብራዚል ፍሉ መሪው አዎ እሱ እንትን ካለ በኋላ በጣም አሪፍ ታይም ነበር ሲጀምሩ ለምን ጣላት የውስጥ ችግር ባለበት ሰዓት ላይ መጀመር ነው አሁን ደግሞ ግብጾችን ደግሞ አይተ ከሆነ ተገለብጦሽ ሆነ እኛ ጥሩ ሁኔታ ባልነበር ባል አሁን ጥሩ ሁኔታ አይደለም የሎካል ፖለቲካችን አሁን ደግሞ ይዘው ተመጡት ነገር ደግሞ ሰጣይ እኛንም የህግዱን ወደ ዋላ የሚያስቀር ነው በሱ ሰዓት ግን እንዴት ተውታላችሁ ነው ነው ግን እኔ እንደውም አሁን ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሞዴል ለሆነ ለሌሎች ፖለቲከኞች ወጣ አቋም ቢያሳዩ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጉዳይ እንደውም አንድነት ላይ ያመጣ ይችላል ያስባለሁ አንተ ያልኩ ልክ ነህ እና አልባትኮ ፖለቲካችን ውስጥ እኮ ግብጽ ሰፊ ሚና ነበርኩ ከመጀመሪያው ከስቃሴ ጀምሮ ያ ዲጎች የቀለም አብዮት ይያሉ አራከሱት እንጂ በግልጽ ሳይነግሩ ነበርኩ ተሳትፎ እኮ ነበር በግልጽ ማለት ነው ከግብጽ የመጡ ፖለቲካኖችን እንኳን ነው ያቻለ ሁኔታቸው 500 ሚሊየን ለኢሳት 500 ሚሊየን ለወታደር የተሰጠ ብለ የተናገሩትን እናስታውሳልና አይደል ይሁ ለ የተከማቸ ፋይል ነው ግን አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ታላቅ ቅዱስ ይግድም ምን አልባትም የተሻለ አንድነት ጥሩ ፖለቲከኛ ቢያገኝ ይሄን ግድቡን ብቻ የግድቡን ሐሳብ ብቻ በማራገብ በመተንተን በማስቀመጥ አቅጣጫ ማስቀመጥና መረጃዎችን በመውጣት የተሻለ ፖለቲካ መስራት ማጥረፍ የሚችሉም ሰዎች ይኖራሉ ብያስባሉ ነገር ግን እናቶ መለስ በሰዓቱ አያስፈልግም ሲሉ አንደኛ የውስጥ አቅም ነው የውስጥ አቅም እንግዲህ መረጋጋት ነው ሰላም ካለ ታላም አለ ከዛ ቀጥሎ በራሳችን ፋይናንስ እናመነጫለን እሱን ለማድረግ ሰላም ያስፈልጋ አንድነት ያስፈልጋ ወደዛ ፕሮጀክት ነበር ሲገፉን የነበሩት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ሁለት ስጥቶች ሰርተዋል አንደኛው የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ ያዩት ልክ ሶማሌ ላይ ወይም ሌላ ቦታ ላይ የተከሰተው ችግር ምን በሚቀርፉበት መንገድ በጣም ቀለል አርገው በመጋለብ ስሜት የልጅ ያሱ ባህሪ ነው እኔ ህዳሴ ግድቡ ላይ የታየ ማለት ነው መጀመሪያ ልጅ ያሱ እንድናል ያባቴ ሙክቶች እና አንተ ምናም ብለው ነገስታቱና ይሄን ለውላም ቤተሰብ በሙሉ ሰደው በኋላ ችግር ሲመጣ ግን ምንድነው የሆኑት ይቅርታ ጠየቁ አልሆነም የሚያነገር ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ አይነት ባህሪን ያሳዩ ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ደሞ ምን አደረጉ ለታላቁ ዳሴ ግድብ የተከማቸውን ቦርድ አፈረሱት ነባሩን ቦርድ ማለት ነው። እነዛ ቦርድ ምሳሌ እዛው ውስጥ ዶክተር ደብረጽዮን አሉ እና ኢንጂነር ጌዲዮን አሉ ራስ ተክላይ ሚስትር ደመቅጥል ተክላይ ሚስትር ደመቀ መኮንን ብዙዎች አሉ። ያን ቦርድ ሲያፈርሱት ከዛ በኋላ የተሰየሙ ሰዎች እንኳን አናቀን በግልጽ አሁን የታላቁ ዳሴ ግድብ የቦርድ ሰብሳይ ማን ነው ብንል ምን እናቀው ነገር የለም። እሄ ቴክኒካል ጉርለት ባክፋየር ያረክ ድርድሩ ላይ ባክፋየር ያረክ መጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ በተከታታይ ያለም ባንክ አሜሪካ ምታረጋቸው የገንዘብ ድጋፎችን በመልካም አየናቸው ግን እነዛ
ተሸብቦ የታላቁ ቅዳሴ ግድብ አሁን ምን ድረስ በደረጃ ላይ ደረሰ ጭራሽ ግብጽ ብቻ ሳቷል ለግብጽም ለሁሉም አሜሪካ ሳሪ እና ፈጭውና እኔ ያልኩት ካልፈረማችሁ አንፈጽምም ማለት አትሆኑት ማለት ነው ይሄ ቀጥታ ቀን ግዛት ነው ከአደዋ እንቅጻ 67 ለይች አለ ነው እኔ ማለት ነው እዚህ ጋር እንትን ስለሳቋርጥ በቀይ ይቅርታና የአባይ ግድብ መጀመሪያ እዚ ላይ ስለመدرسው ምን ስለነበረ ነው ብለን ስናነሳ መፍቴውን በዛው የሚመጣልን ይመስለኛል ለምሳሌ ስካይ ኒውስ የዛሬ 10 አመት ወይም ደግሞ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናው በነበረበት የአባይ ግድብ የሄዱበትን ታክቲክ ያለው ምንድነው መጀመሪያ ፖሊሲ ብሎኪንግ የሚባል ነው ወይም ደግሞ የአሜሪካ የነበሩ አንድ አንድ ፖሊሲዎች ወያ ኤምኤፍ እንድታረጋቸው ኢትዮጵያ የሚፈልጉትን ነገሮች ሁሉ ነው የቆመው ተዘጋለ አይ ነው የተዘጋ ያ ማለት ምንድነው ጣልቃ መግባት እንፈልገው ግን አልቻሉ መግቢያ ቦታ ማል ነበራቸው አሁን ግን የተደረጉት ሁለት ሶስት ፕሮሲጀሮች ወይም ደግሞ መንገዶች ነኝ ለምሳሌ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በተለያዩ መንገዶችና በተለያዩ ሰዎች ያሜሪካ እጅ እንዳለበት ወይም ደግሞ የተለያዩ አሜሪካ ሴክተሮች የኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መምጣት እጅ እንደነበረባቸው ይወራሉ። እጅ መኖር ማለት ገፍቶ ወይም ደግሞ አመቻችቶ መስጠት ማለት አይደለም። ስትመጣ ይሄንን ፖሊሲ ታስኬዳለ ወይ ደግሞ ይሄ ሊበራል የሚባል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አይሚን አብይ አህመድ አሁን አገራችን ላይ ያለው ነው። እሱ ሲደረግ ምንድነው የሆነ ያለው? የሚገቡበትን ሚኒስ ተፈጥሯል። እንደፈለጉት መያኙበት ወይ ደግሞ እጃቸው የትኛው መስራ ቤት ላይ ሚያስገቡበት ተፈጥሯል። ለምሳሌ ከሰኔ 15 የቦምብ ጥቃት አይተን ከሆነ ኢሚዲየትሊ ነው የኢትዮጵያ የደህነት ቢሮ ማለት ተጠየቀ ፖሊስ ኮሚሽኑ ምንም አይነት መግለጫ ሳይሰጥ ነው በነጋታው የኤፍቢአይ ወይ ደግሞ ፌደራል ቢሮ ኦፍ ኢንተለጀንስ ያሜሪካው እንዲገባ ይተባለው ያ ትልቅ ምልክት ነበር ምን ምን እንትኖች እንደነበሩ ከዛ የሆነው ነገር ምንድነው ተደራዳሪዎች ወይም አባይ ግድብ በሚመለከት ብዙ ነገር ከሱዳን ነው የሚጀምረው ጣልቃ ገብነቱ እንደውም እንድነው የሚሉ ተዋያዮቹ ወይም ተደራዳሪዎቹ ሂደን ቁጭ ስንል ወንበሩ ተቀይሮ አገኘ ነው ነው የሚሉት የአዋያ ወይም ደግሞ የተመልካች የነበረው ቢሮ አይ ሚን ወንበር አሜሪካ አደራዳሪ ቦታ ተብሎ ሪዘርቭድ በተደረገ ቁጭ ብላ ተገኘች ነው የሚሉ የዛኔ ነው ከት መሆን የነበረበት እዚህ ጋር ግን የማንሳት የምፈልገው ነገር ያው እንደዚህ ነገሮችን በዲፕሎማሲ ነገር ነው የሚፈጠው ያው የዓለም ፖለቲካዊ ጨዋታ ከበጥቀብ ላይ ተመሰረተ ነው። ህዝብ ማስተማመር አንድ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ አቋም ቢኖረው አንድ ዲፕሎማሲ ይገኝ ነው ግን ከዛውጭ ደግሞ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ልክ ለግብጽ ልቧ ለምን አይደለስ ይባል? ያው ፖለቲካዊ ጥቅም ነው። እስራኤል እንደ አገር ተቀበለች አረብ አገር ግብጽ ራስ እየመጀመረው። ከዛ ቀን ጀምሮ ትልቁን እርዳታ ለ አሜሪካ ከእስራኤል ቀጥሎ የምስጠው ለግብጽ ነው ትልቅ እርዳታ ማለት ነው ሞስ ወደ 1.5 ቢሊዮን ዶላር እስከ 2 ቢሊዮን ዶላር በየጊዜው ይለዋወጣል በየአመቱ ተሰጣለች ወታደራዊ ድጋፍ ወታደራዊ ድጋፍ አለ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ሲዩስ ካናን ከተመለከተን የነዳጅ መስመር ከመታለፈባቸው ያለም እንትሎች አንዱ አንዱ ሲዩስ ካናን ነው ይሄ በሲዩስ ካናን ላይ 4% የነዳጅ ያለም አቀፍ ነዳጅ እንትም የታለፈው በዛ ነው በንግድ ደሞ ካየነው 8% ነው ስለዚህ ግብጽ ይሄ ስትራቴጂክ ፓወር አላት ማለት ነው ይሄ ስትራቴጂክ ፓወር እንት ይሄ ፓወር ካላት ግሎባል ግሎባሊ ተደማጭነት የሚያስገኘት አሜሪካ ግብጽን በታስከፋ ምን ታጣለች ኢትዮጵያን በታስከፋ ምን ታጣለች የሚለው ነው ዌት ማድረግ ያለብልክ ለዚህ ነገር ስለነጣው ግብጽን በናስ እንድንብጥል የካምብ ዴቪድ ስምነትን ውድቅ አድርገዋለሁ ከእስራኤል ጋር ያለኝን እንት እንት አይደለም እስራኤልን ጥቃት የሚያدرسው አካላትን አለቆጣጠሩ እንትል ትልቅ እንትል ለሚነሳው ሲዩስ ካናልም እዘ እንትል አለ በዛ ጋር ያለው ነገር ወታደሮችን አላሰለፈም አልተበቅም እንትል እንትል ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ሳይስት ስትመጣ የኢትዮጵያና አሜሪካን ግንኙነት ደግሞ መፈተሽ አለበት ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት አይሰ ከሆነ ብዙ ጊዜ በዚህ በሶማሊያ ላይ የተንጠለጠለ ነው አልሻባብ ከመዋጋት ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ ወታደር ሳክሪፋ እየከፈለ ይለ ሶማሊያን ለማስተበቅ አፍሪካ ላይ አጥቃላይ አፍሪካ ላይ ማለት ነው ይሄውን መውቀርሹ አምስቱም ስድስት የሚጫሉ ቢጃ ይጫሉ ነው ካሉት የኡጋንዳ ወታደሮች አሉ የኬንያ ወታደሮች አሉ የብሩንዲ ወታደሮች አሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች አሉ ግን ሶማሊ አልሻባብ እንደ 45 የሚፈረም ወታደር የኢትዮጵያ ወታደር ነው ያደረገው ሳክሪፊኬሽን ቃል አይደለም ስለዚህ ይሄንን ማሳመን አለባት የሚለው ነገር ማየት አለብኝ ሌላው ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ማሳመኛን ጥቦቿ ሌላውን ዓለም ለማምጣት ማለት አሁን ግብጾች እየተከራከሩ ያሉት በቀኝ ግዛት በነበረው 
እንት ነው በዚህ በኮሎናይዝም ላይ በነበረው እንት ነው 1950 ነው ማለት ነው አሁን ደባፍሪካ ላይ ባይዘው ወይ ዶክተር አቢ ጥሩ ነገር አድርጓል ደባፍሪካንም እናደራደር ሲሉ አንድ ተናገሩት ምድር ነው ግብጾች ኮይዞ የሚመጡት የቀኝ ገዢዎችን እንት ነው አፍሪካ ላይ ደግሞ ታቃለያው የቀኝ ግዝት መንፈስ እስካሁን የሚጣላ ነው የቀኝ ግዝት ምንነቶችም የጥሩ አይደለም ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው እንደ አንድ መከራከሪያ ነገር ነበር የሚመጡትና ይሄንን አቋማቸውን ብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንዲደግፉት ማድረግ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሳሊኒ ነው የሚገነባልን እዚህ ገነባልን ያለው ሳሊኒ ነው ሌሎችም የአውሮፓ ሀገራት ለጥባችን ይዘን እኛ ምን ተቀበው በዚህ በዚህ ነው እኛ ምን ተቀበው በዚህ በዚህ ነው ግብጽ እኛ ከተጠበ ብለው ደጋፊዎችን ማብዛት አለብን የግሎባል ጨዋታ ስትጫወት የግሎባል ፖለቲክስ ጨዋታ ስትጫወት እንደዚህ ነገሮችን እያመጣ ነው ግን ይሄ እኮ አቅም ነው ይሄን ምን ግን አላደረገ ነው ዶክተር አቢ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ያመደ አንድ እንደው እንልደቱ ያውጥት መግለጫ የእንልደቱ ፓርቲ አብሩነት ይሰኘ ፓርቲ የ የ የካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ማለትም የአረብ ፖለቲካ ማስማሚያ መሆን የለበት ምህዳሴ ግድብ ይላል ቃል በቃል ማለት ነው ምን ማለት ነው ግብጽ ቀጠናው ላይ ያላት ሚና በአረብ ሊግ ውስጥ ያላትን የበላይነት ለማስጠበቅ ምታደርገው ጥረት አለ ያ እንዲጠበቅላት ደግሞ አሜሪካ ብራት መሆን አለበት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እንደምታዩት የቀን ዘመኖች ጊዜ ነው ባሁን ሰዓት ቀን ዘመኖቹ በሙሉ ፈርስት እኛ በሚልባትበት ወይም ደግሞ የራስን ዘር ወይም የራስን አገር በሚጠራበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ያንደኛው ምልተኛ ያለም ጥሩ ሲከሰት እንደዚህ አይነት ባህሪ ነበር እንደዚህ ሲሆን ምንድነው ምትሆነው አሜሪካ ወደ ገልፍ ሀገራት ወይም ደግሞ ወደ ራሷ ወደ ፓሲፊክ ሀገራት ትመሽጋለች እነሱ ወደ ማጣራመስ ከነሱ ጋር ግንኙነት መመስረት ወደ ኮኩባ ድርድር ወደ ኮሪያ ድርድር ነው የምትገው ወደ ጃፓን ድርድር ነው የምትገው ከዛ ደግሞ ቀይ ባህር ለመቆጣጠር ነው ጥረት የሚደረገው አሁን የስንተኛ ዓለም ጦርነቱ ባንለው ምልክቶቹ ያሉት በሙሉ እነዚህ ናቸው ከዛ በኋላ ኮሮና ቫይረስ ምናም ሁሉ ከዓለም ጦርነት ጋር አብሮ የሚመጡ የማዳከሚያ መንገዶች ናቸውና የህዳሴ ግድባችን በዚህ ውስጥ ነው ሰለባ እየሆነ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ቡድናቸው ደግሞ እንደ ፌዝ እንደ ቀልድ እየነገሩን በ10 አመት ያልቅም በ20 አመት ያልቅም ይያሉ ዓለም አለቁ ማለቁ ሳይሆን እኛ በራሳችን አቅም ማንንም ጣልቃ ሳይገባብን ባያልቅ ራስ በራሳችን ጠያይቃል ሚታሰሩም ላይ እንፈርዳለን ይብለውም ላይ ይሰቀልንላለን ችግር የለው ግን እንደዚህ አይነት ደካማ የሆነ ጭራሽ አደረ እንትን ታዛዩና መግባት የለባትን ብለን سنከራከር አደረ አዳሪ ሆነች የኢትዮጵያ አደረዳሪ ሳትደረ ሳትደረ አደረዳሪ ነው የሚነው በዚህ ወይዘር አሜሪካ ከዛ አደረዳሪ የኢትዮጵያ መንግስትም ተጠያቂ መሆን አለበት ተጠያቂ መሆን ሳይሆን ማለት ነው የነበሩ ቡድኖች የኢትዮጵያ ዘንድ ለውም ስለማይገባንና ስሜት ውስጥ ስላልገባን ነው እንጂ በሌላ ሀገር ቢሆን መንግስትን እስከማውረድ ድረስ ሊያስኬድ ይችላል አዎ ከዶክተር ጌዲዮም ውጪ ባይዘው ወይ ከስካሁን ካሉ ተደራዳሪዎች ሌሎቹ ሁሉ ተቀይሯል የፖለቲካ ካይድ ይመስል ለምሳሌ የነበረው የህዳሴ ግድብ ታዛቢ ቡድን የሚባለው ቴክኒካል ቡድን የሚያጠናው የለም በዚህ ሰዓት ለምሳሌ ዶክተር ደብረጽዮን ያሉትም አሉ ከዚህ በፊት ንብሳቸው ማርና ኢንጂነር ስመኘው ስመኘው መቀለ ድረስ ይሄዱ ይጠይቋቸው ነበር ዶክተር ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን ምክንያቱም እዛጋ ትልቅ ቦታ ነበራቸው ይሄዱ ምንን አርግ ይያል ይጠይቃቸዋል ታዲያ ያ አቢ ቡድን የለውጥ ኃይል ተብሎ የሚታሰቡ ሲመጣ ግን የተደረገው የፖለቲካ ከሄድ ይመስል አዋያዮችም ወይም ደግሞ ታዛቢዎችም ወይም የህزبዊ ተሳትፎም ሁሉም ቢሮም ሳይጨምር ነው የተቀያየረው ይሄ ምንድነው ፐርፐዝ ላይ የተደረገ ነው ለምሳሌ ሜቴክ እንደወጣ ተደርጓል የሜቴክ ችግር ምንድነው ምንድነው የሚል ሌላ ጊዜ مناየው ሆኖ የሜቴክ ችግር አንድ ሴክተሩ ነበረ የግዢና የሽያጭ ወይም ደግሞ የጨረታ በሚባል ኬዝ ብቻ ነው የሚጠየቀው ትግሬ ነበር ብቻ አንጂ ሜቴ ከዚህ በፊትም በቃሉ መንዳውራው ትልልቅ መሳሪያዎችም እስከ ማምረት የደረሰ ድርጅት ነበር ይሄንን ግን እንዲወጣ ነው የተደረገው ይሄንን ወጥቶ በመትኩ ሌሎች 6 7 ኮንትራክተሮች እንዲገቡ ተደርጓል ከአውሮፓ ከተለያዩ ሀገራት ይሄንን ተጠንቶ ወይም ደግሞ አድርጉ ተብሎ ያደረጉት ነው እዚህ ጋር ነው እንደምትመናው ተስፍሽ እዚህ ጋር ግን አንድ መስ ማይተልብን እውነት ዶክተር አብይ ሜቴክን ሲያሰጡ ሜቴክ ቸሎ አብቃት ይያለው አሶግዶት ነው የሚያቋም ይለኝ እኔ አቋም አለኝ በሱ ላይ ለምን መሰለ አስጨርሰኝ ሜቲክ በጣም ሃይሊ ኮራፕትድ የሆነ ድርጅት ነበር አይደለ እስከሚታወቅ እስከ ቢሊየን በጣም ብዙ ቢሊየን ብሮች ትሮስ እንትሽሉ ነበር ኢቭን የኮንስትራክሽን ሂደት አይተ ከሆነ በአካልም ጋይጥኞች ሄደው እንዳዩት የማይገቡ ብረቶች እየገቡ ኮንስትራክሽን ሂደቱ በጣም ሳሊ ራሱ ደብዳቤ ጽፎ ነበር በኃይለ ማርያም ጊዜ ሜቴክ ይጣል ነው የሚለው ለቅ ነው ለቅ ነው ይሄ ግን መቆረጣል ነበርበት ለምሳሌ እጅ ሲታመም እጅን አይደለም ተቆርጠው ወይም ደግሞ የቆሰለው ፓርት ህን ነው የሚታከመ ኮራፕሽን የሚለው ስሙ መጣሪያው ራሱ ኢኮኖሚካሊ የሚፈጠር አንድ ፕሮብሌም ነው እንጂ ዘ ቶታል ኦርጋናይዜሽናል ኢሹ ወይ ደሞ ሂደቱን አይደለም ኮራፕት ችግሩ ምንድነው የሜቴክ ዛጋ
ችግሩ ሜቴክ ላይ እንዳል ነበር የህዳሴ ግድቡን በሚፈልጉት መንገድ ለመስራት የሚፈልጉ አካላት እንዳሉ የሚያሳይ እንጂ የሜቴክ አረም ዓለም መንጠር አለም ደግሞ የገቡለትን ተርባይኖች 11 ተርባይኖች ሁለት አመት ማዘግ ይታለም የነበረው ችግሩ ከወጣው ዓለም እንደነ ተደረገው 3 ቦብ ተደፈም 3 ተርባይኖች እንዲቆሙ ተደረጉ የነበሩት ተርባይኖች አንዱ በአውሮፓ ስታንዳርድ የማምረት አቅሙ ምሳሌ 1 ሺህ ቢሆን ሜቴክ ወደ 1300 ባለው ተርባይን አሳድጋለሁ ብሎ እሱን አሳደገ 3 ተርባይኖች ተገጥመው 6 ተር ነበር ለማመንጨት ጊዜ የነበራቸው ግን አሁን ምንድነው የሆኑት እነዚህ ተርባይኖች በሙሉ እንዲወጥ ተደርገው የማምረት አቅሙ ወደ 4000 ምናም ይወረደውኮ ለዛ ነው ከ6000 ምናም ማለት ነው እንዲወር ይተረገው በሙሉ የሜቴክ ብረቶች ይውጡና ካውሮፓ አመጣት አለበት ተብሎ ካውሮፓ ገባ መግባቱ ችግር የለው ግን እነዚህ የቴክኖሎጂ አቅማችን ነገ ማን ነው ያስተዳድረው ከግብጽልና አመጣ ነገ የሲበላሽ ጥገና ከሳልሚልና አመጣ ነገ ሌሎች ግድቦችን ስናመጣ በተመሳሳይ እንደዚህ ሊሆን ከሚል መነሻ ተነስተው ሜቴክ እንደዛረው ሜቴክ ንጹህ ነው ይላልኩ አይደል እንኳን ሜቴክ ቀርቶ ሌሎችም ንጹህ አይደል ነገር ግን ሜቴክ ምሳሌ ሙሉ ሰራተኞቹ አውሮፓ ላይ እንዲበተኑና በአዲስ መንገዱ ሌላ ስራ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ አልነበረበትም እንደ አንድ ኢትዮጵያን ስታዩ ማለት ነው ያሉት ነገሮች ታርማለ መጠየቅ ያለበት ይጠይቃል ይበሉ ሶስት ተጠየቁ በሙሉ መወገድ ሳይሆን ችግር ያለባቸው መወገድ ያለባቸው እሱስ ማማ ያ ሶግራቸው እኔ አሩት ባይዘይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይ ስልጣን ያያዙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ያያዙት በሜቴክና በህዳሴ ግድም ምክንያት ነው ለምን አንደኛ በእነዚህ ተቋማት ምክንያት ከፍተኛ መልክ ማስተራረ ችግር እዚህ አግረት ፈጥሯል የስኳር ፕሮጀክቶች የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች የመስኖ ውሃዎች በጣም በርካታ ፓርላማ የሚያነጋግሩ ሁለተኛ የታላቁ ዳሴ ግድ መዘገየት በተመሳሳይ ቅሬታ ስንስቷል እነዚህን ኤክስፖርት ማድረግና ከነጮሽ ጋር በመነጋገር ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን የመጣው የተሰሚነታቸው አው ተሰሚነታቸው የጨመረው ግን ያ ያ ጉዳይ ወደ ገበያ መግባት አለበት ድር የጀመሩት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው ይሄ የታላቁ ዳሴ ግድ አሁን ግድ ወይ ታሽኛ ሀገሮችን መጉዳት የለበትም ብለ እናምናለን ስትል አሜሪካ ይሄን ኢትዮጵያ ማንኛውም ኢትዮጵያ ያምናል አልፈረም እንግዲህ ኮልኮል አልፈረም ማለት አቸርለ አሁን ኳስ ገደርሽ ነው የታመጣው ኖቱን ላይ ከዚህ በኋላ አልፈረም ምን ሲት ማረግ ያለብን ነገር ስለ አይደለም ነው አልፈረም ነው ተባለ ኖቱን ላይ አልፈረም አንድ ሄድም ተባለ አለ 70 ነው ኢትዮጵያ እንደዛ አንድ ሄድም ማለት ነው አሁን ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ ተሳንፋለ ተሳንፋለ ተስፍሽ ድርድሩን እዚህ ሳንጨር አዘግይቻለሁ 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 ከዛ አልፈረም ማለት ነው ኢንዲኬሽኑ ግን ምንድነው ነው አሁን ለምሳሌ አለ መስተፋችን አለ መስተፋችን እኮ ወደ ወን አቅጣጫ ይሄድ ነው ይሄ እንዲወጣ አድርጎ ዋናው ሱ ነው ተስፍሽ አለ መስተፋችን ይሄን አመጣቷል ማለት ያሜሪካ ያሜሪካን አቆም አቆናል አውቀናል ከህዝቡ ከመንግስት አቋም ከመንግስት ጎን እንዲሆን ያደርጋል ግን አሜሪካ ግድ ወይ ታሽኛው ሀገሮች መጉዳት አለበት ብለን የለበትም ብለን እናምናለ ስት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ግድ ወይ ታሽኛው ሀገራት ይጉዳ ብሎ ያለ ፖለቲከኛ የሳይንስ ምሁርም የለም